importante y la paga teoría es el delito. Harshit Pictures are built here, there is a My Padasai, Thirai Padatin, Padal Vengitthi Vila Virikku, Vandhirukkum, Anaitthu, Oodaga Nambarukkum, Thirai Vila Jambo Anandukkum, and the Manamal Vila Nandai Thiriyutthu Kulikudu. Pudumbongal Nadiitthu Thayar Thirukkum Padamaa Arundhalom, Anaitthu Mulu Aadar Voda, Mukhyama, Amadhu Thirai Vila Pictures Arundha, Eppidhi Sultadu, K. Rajan Sir, Uday Kumar Sir, Nampaknya nombor orang cakar berpi, matram tayar pada distributor, anak-anak itu mahadur teriuk tu, anak-anak itu orang 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 Yes, modalnya anda, nama producer Elari yang welcome panitia re, anda ada tada pace satu kasih kalat le ayer kita perlu, yang lori dance master, choreographer Dina berkelai, wang Dina sir. Ada yang berkom mana kom, berkom muda dengan berkom Elari kom mana kom, mei pada si, peram pada ribing ya, title pati nale orang itu, kadu ya orang tak, kerana unme ayer kom apun terus urmat terus, anda pali urmat terus keling na. Ada macam tu orang lain, orang lain ada macam tu, rumah bright up ni dia kan. Producer pati na welcome pun ada, rumah bos, china tu pesan orang ni, na orang orang dah pesan, shooting pun lah, sir, saya bentuk sir ada. Okay, orang orang kan, ada yang orang kan. Director orang tu, na pada tu orang orang rumah bos, kira mana, semua potensi ni import kerja. Songs orang tu, barani sir orang tu rumah bos thank puni kan. Ina na, orang pati na. Kompromisnya apa macam, sir? Orang naal limsu macam kurang, sir. Orang naal, waktu kita macam, sir. Dah itu ni ni macam naal limsu macam kurang, sir. Orang five minutes kurang, sir. Enak channel sir, orang tu. Orang tu, orang tu. Enak, orang tu anjir limsu macam naal orang tu kurang, sir. Orang tu, orang tu. 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 Orang rendah nale, wonder nale, apa yang ada kan? Yang mana rombong rombong long location, segala macam shifting yang orang rendah. Anak anak itu well sir, bandar rombong tank panik. Yang mana rombong titan orang ini lah bandar, abul speed up panik kor dar. Orang editor rented sir, bandar rombong tank panik. Orang director well sir, rombong tank panik. Apur orang yang kita war terus bandar, yaitu na, dah perhati bandar promotion kat bandar, yang kita war terus bandar, apa ni nali ini yang kita bandar rombong tank panik. Kandipa, anda pernah pergi sukses awal untuk itu kaga, nihgil semua ini support pun anda mesti sotte, ini kirim ke tikiran. Thank you. Jadi lah, berke permisir ke bandar itu, content telegram ke raja na bergerai. Semua sar bau orang orang nalla kait katinga, karena, awal kurikara content para para pa. Tamil ada macam mana, orang orang mengko Tamil sinema yang pergi ke mana, terjadi ke mana, awal dia pergi ke kekan. Adi yang mana pernah na, yang pergi maru na, awal dia pergi ke kekan. Samae tu punya awal raya, ini perlahan tu luar. Indah lo, awal mana mana tu seru duduk tu pergi sok kuliya. Yang anna anda tu nala, nangga awal dia pergi cai. Nangga ramah baru berpo. Awal tu pergi sada, nama pergi sada, awal dia indah tu luar poti. Anak tayar ini paling orang suruh ni awal rendah sah. Ama, anu juga api na, ane. Ya tu dia modal perdilian nanti cewa orang. Awal tu dia nadi buat kek kawal na. Ya tu dia modal perdilu Prabu yang interview pun orang itu. Biarlah termatar. Puri make itu perdilu. Aga inda ya sah. SR Harshit Pictures Thayari Pala Rukku Mudalla Nama Lodiya Valtukalai Sholla Karami Pattu Kareen Ana Vandu Ava Rambu Adakkama Ponnu Thariyadu Uru Madri Vandu Emma Sangatthila Tamilnaadu Thari Pada Yekkunar Sangatthila Vandu Yenna Alaikya Vandaru 
இல்லை அவங்க டைரக்டர் எங்கள் சங்கத்தில் மெம்பராக என்ன இல்லைன்னாரு ஆக்கிடுவோம் சார் அப்படின்னாரு சரி பரவாயில்லை அந்த தம்பியும் ரொம்ப பணிவாக இயக்குனர் வேலன் அதாவது பணிவும் அடக்கமும் வேணும் நம்ம என்ன தான் நம்ம பெரிய படம் பண்ணிட்டோம் இது பண்ணான ப அந்த அடக்கமும் பணிவும் எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா அது எங்ககிட்ட இருந்தது ஆரம்ப காலத்தில் இப்போவும் இருக்குது அந்த பணிவும் அடக்கம் மட்டும்தான் இன்றைக்கி வரையில் எங்களை மேடையில் ஒரு ஆளாக உட்கார வைக்குது நான் ஆகட்டும் ராஜ் கபூர் சார் ஆகட்டும் முதல்ல எவ்வளோ அழகான படங்களை எடுத்தவர் அவர் இப்போ தொடர்ந்து நடிகர் ஆகிட்டார் வேறு கட்சியில் சேர்ந்தார் இப்போ ஏண்டா ஆக இந்த மேடையில் இந்த படத்தை வாழ்த்த வந்திருக்கும் அனைத்து உயர்ந்த உள்ளங்களுக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் பேர் சொன்னால் அப்புறம் லேட் ஆகிடும் நிறைய பேர் பேசுவாங்க போட்டிருக்கு இந்த திரைப்படத்தை நான் வந்து இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்த உடனே நான் வந்து ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர்களை வைத்து மிகப்பெரிய நடி நடிகர் பட்டாளத்தை வைத்து எடுக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய படம் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அந்த ஃபீலிங்கை கொடுத்த டைரக்டருக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா எங்கேயும் தொய்வு இல்லை எங்கேயும் தப்பான ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலை ஒவ்வொரு காட்சியும் வந்து வரவேற்கத்தக்க மாதிரி இருந்தது பாடல்கள் வெளியீட்டு விழா இது ஆக்சுவலாக உண்மையுமே இசையமைப்பாளரை நான் அவரை பாராட்டுறதுன்றதில் அவர் சில சிறப்பாக செய்வார் ரொம்ப மிக அழகாக இருந்தது ஒரு நல்ல நல்ல ஃபீலோடு இருந்தது எல்லா சாங்ஸுமே அந்த குத்துப்பாட்டும் ஒரு டைப்பாக ஆட வச்சது நல்லா இருக்குது ஒரு பக்கா கமர்ஷியல் படத்துக்கு உண்டான எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இருக்குது அதுலேயும் வந்து கேமராமேன் நல்லா புகுந்து விளையாடியிருக்காரு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் தந்து சிறப்பாக இருந்தது அதாவது கேமரா மட்டுமே நல்லா இருந்தால் மட்டும் படம் ஆயிடாது அது கேமரா நல்லா இருக்குது சினிமாட்டோகிராஃபி நல்லா இருக்குது ஒட்டு மொத்தமாக நல்லா இருக்குது ஒரு படம் டோட்டாலிட்டியில் நல்லா இருந்தால் தான் அது வெற்றி படமாக அமையும்ன்றது என்னுடைய கருத்து எடிட்டிங் அதே மாதிரி தான் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸு மியூசிக் அது ட்ரெய்லர் மியூசிக் அது இதை கேட்டிங்க சரி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டாங்க வச்சு மெய்ப்பட செஞ்சிட்டாங்க அதில் அந்த குறிப்பாக அந்த பாட்டில் நைட்டில் அந்த தலையணியை பிச்சுட்டு அந்த ஹீரோயின் ஹீரோவும் ஹீரோயினு எவ் பயங்கர அனுபவசாலிகள் மாதிரியே பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுதான் அந்த அதாவது இந்த காதல் உணர்வு சரி அந்த அந்த வேகம் எடுத்து அடுத்தவனை அடிக்கிற உணர்வுகளும் சரி அந்த தம்பி நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க போய் நீங்கள் அண்ணன் சொன்னார் மோகன்லால் மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மோகன்லால் மாதிரி வரணும் வாழ்த்துறேன் ஹீரோயின் அவர்களுக்கும் நல்ல நல்ல சட்லாக பண்ணியிருக்கீங்கம்மா இங்கே நீங்கள் தான் ரொம்ப வெரி குட் ஆக்டிங் இந்த படத்தினுடைய பாடல் வரிகள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது இந்த பாடல்கள் எழுதிய மூன்று பேர் சொன்னாங்க இந்த முதல் பாடல் எழுதின தம்பி பார்த்தேன் ரொம்ப சிறப்பாகவும் எழுதியிருந்தார் நீங்களா டேரக்டர் ஆ நல்லா எழுதுங்க எங்கள் தலைவர் ஃபோன் அடிக்கிறாரு ஆர்கே செல்வமணி உங்கள் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் செல்வா நமது இயக்குனர் சங்க தலைவர் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரம் விட்டு அவரால் இருக்க முடியாது ஏதோ வேலை வச்சுருப்பார் எனக்கு அவர் எப் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் நாங்கள் போய் இன்னொரு இடத்துக்கு போவேன் இருக்கு வந்துடுறேன் செல்வா ஆ உங்கள் வாழ்த்துக்களை சொல்லிடுங்க நான் அப்படியே ஃபோன் மைக் வைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்கள் மெய்ப்பட செய் படத்தோட பேர் நன்றி செல்வா எப்படி நாங்க எவ்வளவு ஹானஸ்டா இருக்கோம் மெய்ப்பட பேசுறோம் மெய்ப்பட செய்யறோம் நாங்கள் எங்கள் செயல்பாடுகள் எல்லாம் மெய் மெய்ப்படவே இருக்கிறது என்பதற்கு இது உதாரணம் என்னென்னா இப்போ நிறைய பேர் இப்போ சினிமா நல்லா இருக்குது சினிமா நல்லா இல்லை இப்போ அண்ணன் நிறைய விஷயங்கள் எடுத்து விடுவார் இது ஒரு பரபரப்பான ஒரு மேடையாக மாறப்போகுதுக்கு முன்னாடி ஒரு தன்மையான ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக்க ஆசைப்பட்றேன் நம்ம தமிழ் படங்களை விட மற்ற படங்கள் நல்லா ஓடுது 
மற்ற படங்கள் பெரிய படம் மற்ற மாநில படங்கள் பெரிய படங்களாக ஓடுது அப்படி இப்படியெல்லாம் ஒரு கால் புணர்ச்சி விமர்சனங்கள் வருவதை நம்ம வந்து நிறுத்திக்கணும் செய்யணும் ஏன்னா நம்ம தமிழ் படங்களை பார்த்து தான் ஹிந்திலேயே வந்து கதை திருட ஆரம்பித்தாங்க தமிழ் பட இயக்குநர்களும் தமிழ் பட தயாரிப்பாளர்களும் ஹிந்தி படங்களுக்கு தேவைப்பட்டாங்க எஸ் எஸ் வாசன்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ பேன் இண்டியா சினிமான்றது வந்து எஸ் எஸ் வாசன் அவர்களாலும் கே சுப்பிரமணியம் அவர்களாலும் தான் இது வந்து கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ தமிழ் தான் வந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் ஆண்ட மொழி ஆள போகிற மொழி திரைமொழி இந்த திரைமொழியை யாராலையும் அசைக்க முடியாது இன்றைக்கி ஒரு 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 படம் மா மாற்று மொழி படம் ஓடுதுன்னா வரவேற்போம் சினிமாவுக்கு மொழியே கிடையாது ஆக இன்னைக்கு பரபரப்பாக அங்கங்கே பேட்டிகள் அது இதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது நம்ம படம் அங்கே தெலுங்கில் ஓடும்போது மட்டும் அங்கே கை தட்டினா நம்ம சந்தோஷப்படுறோம்ல வாழ்த்துவோம் யார் நல்ல படங்கள் எடுத்தாலும் வாழ்த்துவோம் ஸோ கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்குது இப்போது மேட்ரு என்னென்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இப்போ ஒரு மலையாள திரைப்படத்தில் அழகான விஷயங்களை வச்சு ஒரு நாலஞ்சு கதாபாத்திரங்களை வச்சு ஒரு வீட்லேயும் ஒரு ஒரு ரோட்லேயும் வச்சு படத்தை முடிக்கிறோம் அந்த படத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தா அதை விட்டு விலக மனசே வர மாட்டேங்குது ஏன் அந்த கதையில் ஒரு கிராண்டியர் இருக்கிற ஒரு அழகு இருக்குது அது அதை நம்ம உள்வாங்கிக்கிற ஒரு விஷயங்கள் அதை வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த படைப்பாளியினுடைய கண்டென்ட்டு தான் நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயமும் அதை அவன் கொண்டு வந்து அதை வெளிப்படுத்துகிற தன்மையும் தான் வந்து மக்களை வந்து ரசிகர்கள் எப்பவுமே நல்லவங்க ரசிகர்களை குறையே சொல்லக்கூடாது அந்த ரசிகர்களால் தான் சினிமா இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய அளவுக்கு வந்தது அவங்க வந்து கூறு போட்டு பார்ப்பாங்க ஏண்டா இப்படி இருக்கிறாங்க ஏண்டா அப்படி ஏன் அவங்க மொபைலில் படம் பார்க்குறாங்க இப்போது உலக படங்கள் எல்லாம் மொபைலில் வந்துருச்சு அவன் எல்லா கண்ட்ரி படத்தையும் பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம கண்ட்ரி படத்தை பார்ப்பான் வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால நம்ம தமிழ் சினிமா இன்னும் கொஞ்சம் வரணும் அதுக்கு உண்டான உதாரணம் தான் மாற்று மொழி படங்கள் இங்கே ஓடுறதுக்கு காரணம் ஸோ நம்ம கண்டென்ட்டு கண்டென்ட்ன்றமே என்ன யதார்த்தமான சினிமாக்கள் இனிமேல் ஸ்லோ மோஷனில் நடந்து எவ்வளோ நாள் தான் இதையே போட்டு நம்ம ஏமாத்துறது அப்ஷா அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு இப்படி திமுக அப்படி ஒரு சவுண்டு என்ன கிடையாது எங்கே வருது யாராச்சும் இங்கே சண்டை போட்டாங்க ரோட்டில் சண்டை போடுறாங்க எது இப்படி திருமண பிஷ்கின்னு சவுண்டு வருதா அதெல்லாம் விட்டுருவோம் ஸ்லோ மோஷன் மட்டும் கொஞ்சம் கட் பண்ணோம்னா ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் அடி சினிமாவே இருக்காது பெரிய படங்கள்லாம் இப்போ அவர் பாருங்கள் சார் ஒரு அழகான படம் மைனான்னு ஒரு படம் எடுத்தார் இவ்வளோ அழகான விஷ விஷயம் அதில் என்ன பெரிய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருந்து தான் ஒன்று எமோஷனல் பியூட்டிஃபுல்லான எமோஷனல் அழகான காதல் அது எவ்வளோ அழகாக அந்த டைரக்டர் பிரபு சாலமன் அவர் பண்ணியிருந்தார் ஸோ நம்மக்கிட்ட இல்லாத திறமையாளர்கள் கிடையாது இப்போ கண்டென்ட் கொஞ்சம் பஞ்சம் இருக்கு நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அதுக்காக தான் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர் சங்கமும் ஒரு பெங்களூரு தயாரிப்பாளர் ஐஎஃப்ஏ இனோவேட்டிவ் ஃபில்ம் அகாடமி என்று சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நமது திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தில் நல்ல கண்டென்ட் வச்சுருக்கிற இளைஞர்கள் இதுவரையிலும் படம் பண்ணாதவங்க படம் பண்ணி தோற்றவங்க அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் கதை கேட்டாங்க ஒரு முந்நூறு பேர்கிட்ட கதை கேட்டு அதில் இரநூறு கதைகளை செலக்ட் பண்ணி அதிலிருந்து திருப்பி செலட போட்டு ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு கதைகளை வந்து அவங்க தேர்வு செஞ்சுருக்காங்க அதிலிருந்து பத்து பேருக்கு பத்து படங்களை இயக்குவதற்கு வாய்ப்பை அளிக்கப் போகிறார் நாங்களே இந்த மாதிரி ஒரு சங்கம் ஆரம்பிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி எல்லாருமே பேசுனாங்க இந்த சங்கம் அது செய்து இது செய்து ஒன்றும் செய்யல அப்படின்னு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த கொரோனா காலத்தில் ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேரோட உயிரை காப்பாற்றியது நமது சங்கம் அது யாரும் எதுவும் பண்ணிட முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த சமயத்தில் இன்றைக்கி மூவாயிரத்து மூவாயிரம் பேர் இருக்கிற இந்த சங்கத்தில் வந்து ஒரு முப்பது பேர் தான் வந்து வசதியான இயக்குநர்கள் முப்பதுலேருந்து ஐம்பது பேருன்னு வச்சுப்போம் நூறு பேரே வச்சுப்போம் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பேர் அன்னிக்கு வேலை செஞ்சால் தான் சாப்பாடு அதில் குறிப்பாக ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட உதவி இயக்குநர்கள் இணை இயக்குநர்களுக்கு வேலை கொஞ்சம் பேருக்கு இருக்கும் பல பேர்த்துக்கு வேலை இருக்காது குடும்பம் இருக்கும் குழந்தைங்கள் இருப்பார்க்க சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் தான் வந்து நம்ம 
பெரிய நடிகர்கள்கிட்ட எல்லாம் நாங்கள் வாங்கி மிகப்பெரிய அளவில் அதிகமான உதவிகளை இந்த கொரோனா கா இடர் இடர்பாடு காலத்தில் செய்தது தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர் அப்புறம் கடந்த தேர்தலில் போ பெரிய விமர்சனங்களை வச்சு நீங்கள் அது கொடுத்தீங்க இது கொடுத்தீங்க வேறு என்ன கொடுத்தீங்க அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டாங்க ஆனால் இனிமேலே ஒவ்வொருத்தருக்கும் படம் வாங்கி கொடுக்க போகிறோம் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் என் திரைத்துறையைச் சேர்ந்த எங்கள் அன்பு செல்வங்கள் எங்கள் திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்க கண்மணிகள் உங்களுக்காக அற்புதமான படைப்புகளை வைத்திருக்கிறோம் எந்த தயாரிப்பாளருக்கு எப்போது கேட்டாலும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கதை வேணுமோ அதை சொல்ல நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் நல்ல கண்டென்ட்டை எடுங்க பாருங்க இது இது எப்படி அருப டைட்டிலே பிரமாதமாக வச்சுருக்கான் தம்பி அதனால தான் நான் சொன்னேன் வேலை நீ ஏன் இன்னும் ஜாயின் பண்ணலையான்னு சொல்லி இல்லை என்ன என்ன சேர்ந்துடுறேன் என்ன ஆக சிறந்த கண்டென்ட்டுகள் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்க உறுப்பினர்கள் இடத்துல இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களும் கதையை கேளுங்க நல்ல கதையை கேளுங்க நல்ல கதையை செலக்ட் பண்ணுங்க இப்போ ஒரு தயாரிப்பாளரும் இயக்குநரும் மட்டும்தான் இந்த சினிமாவின் தரத்தையும் இந்த சினிமாவின் வளத்தையும் உறுதி செய்ய முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சினிமாவை தயாரிச்சிருக்கிற அன்பு தம்பி தயாரிப்பாளர் வில்லன் ஹீரோ வாங்க உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தை இயக்கியிருக்கும் வேலன் அவர்களுக்கும் இசையம்பாளர் அவர்களுக்கும் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கும் ஹீரோ ஹீரோயின் மற்றும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் எங்கள் திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக உங்களை மரியாதை செய்வதில் நான் வந்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வாங்க கண்ணன் ஒரு நிமிஷம் எல்லாம் வாங்க மேடையில் வீட்டில் இருக்கும் திரையுலக ஜாம்பவனருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருமே முதல்ல இந்த மெய்ப்படசை படக்குழுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கணும் தயவு செய்து கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி தமிழ் சினிமா இருக்கிற நிலமை என்னன்றது வந்து சினிமாக்கான எல்லாருக்குமே தெரியும் கொரோனா ஒரு பெரிய ஒரு நீண்ட வெளியிலக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி தான் பிரசாத் லேபில் இவ்வளோ கூட்டம் நிறைஞ்சே பார்க்குறோம் ஒருத்தர் பேர் சொல்லும் போது கைத்தட்டுறதும் அவங்க சந்தோஷமாக அதுக்கு எதிர் வினையாற்றுறதும் ரொம்ப பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மெய்ப்பட செய் அன்பு சகோதர திரு தமிழ்செல்வன் அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர் மற்றும் படத்துறை இயக்குனர் வேலன் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சினிமா சூழ்நிலை நம்பி தமிழ் சினிமா வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நீங்கள் ஒரு படம் எடுத்தீங்கன்னா அந்த படம் மூலிமா குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆயிரம் குடும்பமாவது பழக்கும் அது ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து ஜிம் பாய்ஸ்லேருந்து மற்ற எந்தெந்த வகையிலையும் லைட் மேன்லேருந்து எல்லாருமே ஸோ அந்த ஆயிரம் குடும்பத்துக்கும் நீங்கள் வாழ வச்சுருக்கீங்க வெறும் படம் மட்டும் எடுக்கல இது மூலிமா ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த படத்தை இன்றைக்கி நைட்டி இவர் இந்த ஒரு ஆடியோலாம் வச்சு நடந்து சந்தோஷமாக போய் தூங்கணுன்னா அது பத்திரிகையாளர் கையில் மட்டும்தான் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் தான் இந்த செய்தியை வந்து பெருசாக கொண்டு போனோம் எல்லா கண்டென்ட்டு கிடைக்குது கண்டென்ட் வச்சு நம்ம பெரிய அளவுக்கு செய்தி போடணும் இல்லாமல் இந்த படத்தை பற்றி பெரிய அளவுக்கு செய்தி போடுங்க அப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக போய் நிம்மதியாக தூங்குவார் இது ஒரு விஷயம் இந்த மெய்ப்பட செய் இதோட அர்த்தம் என்ன சொன்னாங்கன்னா மெய்ப்பட செய்யணும் உண்மையாக செய்யணும் நன்றியோடு செய்யணும் விசுவாசமாக இருக்கணும் செய்கிற வேலையை கரெக்டாக செய்யணும் அதுதான் சார் அர்த்தம் மெய்ப்பட செய் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் இதை பற்றி பேசுகிறது தான் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா முதல் ஒரு விஷயம் வந்து இளையராஜா அவர்கள் வந்து ஒரு சமீபத்தில் ஒரு கருத்து தெரிவித்தார் அந்த கருத்து வந்து சரியாக தப்போ அவரோட மனசுக்கு அது எப்படின்னு ஒத்துக்கலாம் விட்டுடலான்னு வச்சுங்க ஆனால் அந்த இளையராஜா அவர்கள் அந்த கருத்தை தெரிவித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சிக்காரங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்களும் அவர் மேலே அந்த ஒரு எதிர்வினை ஆட்டுறாங்கல்ல இளையராஜாவது மயிராவதுன்னு ஹேஷ்டேக் போட்டாங்க அது பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஏன் வருத்தம் அவ்வளோ எப்படி வருத்தனா இப்பேற்பட்ட ஒரு ஜாம்பவான் அவர் ஒரு கருத்து சுதந்திரம் இன்றைக்கி இந்த தமிழ்நாட்டில் யார் வேணாலும் எந்த கருத்து வேணாலும் சொல்லலாம் அது மாதிரி அவர் ஒரு கருத்து சொன்னார் அது தப்போ சரியோ அதுக்கே ஒரு கருத்துக்கு ஒரு ரீதியாக தான் திரும்ப நம்ம எதிர் விளையாட்டிருக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சிக்காரங்களும் அதை வந்து அவ்வளோ வன்மமாக இளையராஜா பேசும்போது தமிழ் சினிமாவில் ஒரு நடிகர் நடிகைகள் கூட அதுக்கு ஒரு ஒரு வருத்தமோ இல்லை ஒரு கண்டனமோ ஒரு இளையராஜாவை இப்படி பேசாதீங்க அவர் எவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான் எவ்வளோ பெரிய மேதை இசை மேதை தயவு செய்து கருத்துனா கருத்து ரீதியாக எதிர்கொள்ளுங்க இளையராஜா அப்படி பேசாதீங்கன்னு ஒரு திரை ப்ராப்ளம் கூட கண்டிக்கிறேங்க அது கமல் சாராக இருக்கட்டும் ரஜினி சாராக இருக்கட்டும் ஏன்னா இன்னைக்கு ராஜன்னா வச்சுட்டே தான் நான் சொல்கிறேன் ஏற்கனவே சினிமாக்காரங்களை திட்டும் போது மற்ற சினிமா சினிமாக்காரங்க அமைதியாக இருந்து இருந்து தான் இன்னைக்கு ப்ளூ
அரசியல் வேற எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு கருத்து கொள்கை இருக்கும் எல்லாருமே இப்போ ஒரு கட்சி சார்ந்திருப்பாங்க அந்த கருத்து கொள்கையாக விமர்சிக்கிறத விட்டுட்டு ஒரு தனிப்பட்ட வன்மத்தில் இளையராஜா ஒரு பக்கம் என்னன்னா இளையராஜா ஜாதியை வச்சு திட்டுறாங்க இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா இளையராஜா மயிராஜ் நேஷ்டாக் போட்டு வன்மத்தை கேட்கறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய வருத்தமான விஷயம் இது தயவு செய்து எல்லா சினிமாக்காரனும் இந்த விஷயத்தில் ஒற்றுமையாக இருந்து இளையராஜா சொன்னது சரியோ தப்போன்னு பேசவனா ஆனால் ஒரு திரையுலக ஒரு ஜாம்பவான இந்த மாதிரி யாரும் வன்மமாக பேசாதீங்கன்னா ஒரு அறிவிப்பு கொடுங்க ஒரு கண்டனம் சொல்லுங்கள் ஒன்று அடுத்தது என்னென்னா இப்போ உதயகுமார் என்ன சொன்னார் பீஸ்ட்டு பீஸ்ட் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு சரியாக போகல அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே வந்து கன்னடம் படம் வந்து நிறைய பேர் பாராட்டாங்க அந்த வீடியோக்கள் நானும் பார்த்தேன் இன்றைக்கி பீஸ்ட் வந்து இவ்வளோ விமர்சனத்துக்குள்ளானதுக்கு முக்கியமான விஷயம் யூடியூப் சேனலுங்க இன்றைக்கி எல்லாருமே யூடியூப் சேனல் வச்சிட்டாங்க தேட்டர்லேருந்து சும்மா வெளியில் வந்து மற்ற எந்த படம் பார்த்துட்டு வந்தாலும் அவங்ககிட்ட போய் மைக்கை நின்று கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ பதில் சொல்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த சேனலில் வரும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் பேச ஆரம்பிச்சிடறாங்க அதே சமயத்தில் ஒரு காலத்தில் வந்து கன்னட படம்னாலே வந்து இங்கே தமிழ் சினிமா டெலிக்கிட்டல் பண்ணுவாங்க ஓ கன்னட ஆர்டிஸ்டா அப்படின்ற ஒரு அளவுக்கு கேலியம் மக்களும் பார்ப்பாங்க நீங்கள் அதே தமிழ் சினிமாவில் கன்னட படம் இவ்வளோ பெரிய வசூல் பண்ணுது ஒரு தமிழன் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு வந்து சூப்பராக இருக்குங்க கேஜிஎஃப் டூ அப்படின்னு பாராட்டுறதும் மற்ற படத்தை விமர்சனம் பேசி அது நல்லன்றவங்க ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஏன் தமிழ் சினிமாவில் இந்த அளவுக்கு கண்டென்ட் கிடைக்கலையா இல்லை இவங்க கதையில் கவனம் செலுத்தாமல் போயிட்டாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் எப்பேற்பட்ட ஒரு இயக்குநர்கள் மத்தியில் ஒரு மூளை சிலை பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா மத்திய அரசை திட்டம் இந்திய வந்து திட்டி ஒரு சீன் வை அந்த மாதிரி ஒரு நாலு அஜெண்டா வச்சுருக்காங்க இந்த வர இயக்குநர்களையும் அந்த அஜெண்டாவுக்குள்ளே தான் போகிறாங்களே தவிர நல்ல படம் கொடுக்கணும் எல்லா ஜன மக்களும் எல்லா சமுதாய மக்களுக்கும் இந்த படத்தை பிடிக்கணுன்ற எண்ணத்தை வந்து விட்டுட்டு போகிறாங்க அதுக்குள்ளேயே மட்டும் போகிறாங்க ஸோ அதனால தான் நல்ல படங்கள் வரமாட்டேன்றது என்னோடய கருத்து தயவு செய்து சினிமாக்காரங்க எல்லாருமே ஒற்றுமையாக இருக்காங்க யார் ஆட்சி நடந்தாலும் சரி திமுக ஆட்சி நடந்தாலும் சரி அதிமுக ஆட்சி நடந்தாலும் சரி சினிமாக்காரங்க ஒன்றுன்னா சக சினிமாக்காரங்க குரல் கொடுங்க நீங்கள் குரல் கொடுத்தா தான் உங்கள் மத்தியில் யாருமே யாரும் யாரும் தப்பாக பேசாமல் இருப்பாங்கன்னு என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் மீண்டும் மெய்ப்பட செய்க்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் நன்றி மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மாலை வணக்கம் ஆக்சுவலாக அந்த படம் பார்த்த உடனே ஒரு பெரிய படம் பார்த்ததுக்கான ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஆக்சுவலாக இது சின்ன படம் கிடையாது ஆக்சுவலாக அவ்வளோ யோசிச்சு பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஹீரோ வந்து இன்றைக்கி ஒரு பத்து கோடி சம்பளம் கொடுக்குற ஹீரோ போட்டோம்னா அது பெரிய பட்ஜெட் படம் ஐம்பது கோடி ரூபா பட்ஜெட் படம் ஆனால் சில பேர் சொல்லுவாங்க சின்ன படம் சின்ன படம்னு பிரித்து பேசுவீங்க சின்ன படம் எதுவும் கிடையாது கண்டென்ட் தான் முக்கியம் நம்ம வந்து இது பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு பைசா கூட அவங்க குறைச்சி செலவு பண்ணல ஒவ்வொரு சீனுக்கும் ஒவ்வொரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணிருக்காங்களோ அந்த செலவு இதில் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுக்கு அதில் ஒரு சீன் பார்க்கும்போது தெரியும் ஆனால் வந்து நம்ம அந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்குறது என்ன இருக்குன்னா நம்ம தப்பாக இருக்குன்னா நம்ம எல்லாமே எங்கே போனாலும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கா ஆர்டிஸ்ட் இருக்கான்னு கிடையாது அப்படி கிடையாது நம்ம ஒரு சின்ன ஆர்டிஸ்ட் வச்சு இவ்வளோ பெரிய ஹிட்டெலாம் கொடுக்க முடியும் மைனா வந்து பல கோடி ரூபா லாபம் கிடச்சிது எப்படி நாங்கள் ஒரு யாரும் தெரியாத ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வச்சு தான் எடுத்தோம் அதை கொண்டு சேர்க்குறது தான் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது அதுக்கு தான் அந்த சங்கம்லாம் நம்மளுக்கு இருக்காங்க சங்கமே நம்மளுக்கு இதுதான் ஹெல்ப் பண்ணணும் முக்கியமான மேட்ரு நம்ம படம் எடுத்துடலாம் ஒரு நல்ல அழகான படம் தான் எடுத்து வச்சுருக்காங்க இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நம்ம இது ச நம்ம தேட்டரில் போட்டோம்னா இங்கே மட்டும் இல்லை உலக ஃபுல்லாக கொண்டு சேர்க்கணும் அதை சேர்க்குறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் சங்கம் எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணணும் அருமையான படம் எனக்கு இதை பார்த்தோம்னா ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது நல்ல சாங் ரொம்ப அழிஞ்சது கேமரா பிரமாதமாக இருந்தது நடிகரும் நல்லா அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க புது நடிகர் மாரி இல்லை அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படம் அழகாக வெற்றி அடைய எல்லோரும் வாழ்த்துவோம் நன்றி வணக்கம் இந்த இனிய மாலை வேளையில் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கம் மெய்ப்படசை இந்த படம் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரியே ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது பாடல்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது நம்ம தீனா சார் ரொம்ப நல்லபடியாக கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்காங்க இயக்குனர் ஒரு நல்ல கருத்தை எடுத்திருக்காரு பெண்களுக்கு பெண் குழந்தைகள் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறைகளை கண்டிக்கிற மாதிரியான ஒரு படமா நிச்சயமா இந்த படக்குழு தயாரிப்பாளர் தமிழ் செல்வன் ஒளிப்பதிவாளர் இசையமைப்பாளர் பரணி அவர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன ஒரு கருத்து மட்டும் சொல்லிக்கி
பஞ்சதந்திரம் கமலஹாசன் சார் படம் அது தமிழ்நாட்டில் ஓடினதை விட ஆந்திராவில் ரொம்ப பெருசாக ஓடுச்சு அந்த படத்தை வந்து ஆந்திராவில் வந்து தயாரித்தது நம்ம எடுத்து மோகன் சார் அவர் அவர்கிட்டே கேட்டு பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து பதினஞ்சு சென்ட்ரலில் நூறு நாள் ஓடியிருக்கு இந்த மாதிரி அதே மாதிரி நான் மகான் இல்லை கார்த்திக் சார் நடித்த படம் இங்கே எந்த அளவுக்கு போச்சுன்றது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் தெலுங்கில் நான் பேர் சிவா அப்படிங்கிற பேரில் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஒரு படம் இல்லை ஒரு நூற்றுக்கணக்கான படங்கள் வந்து பிற மொழிகளில் தமிழ் படங்கள் பெருசாக வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு வசூல் ரீதியாகவும் ஜெயிச்சிருக்கு நம்ம ஊரில் பிச்சைக்காரன் ஓடிச்சு பிச்சைக்காரன் தமிழில் கலெக்ட் பண்ணதை விட தெலுங்கில் ரொம்ப பெரிய கலெக்ஷன் பண்ணுச்சு நாற்பத்தி ஆறு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கின அந்த படத்துக்கு அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் கிட்டத்தட்ட வந்து நாலரை லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி விளம்பரம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் நூறு நாள் வரைக்கும் விளம்பரம் கொடுத்தார் அது எந்த அளவுக்கு வந்து தெலுங்கில் வசூல் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாேருக்குமே தெரியும் அப்படி பல கோடிகளை சம்பார் பல கோடிகள் இந்த இங்கே இருக்கிற பிரசாதிக்கெலாம் நல்லாவே தெரியும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு முப்பத்தி எட்டு நாற்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேலே அந்த படம் அவருக்கு பெரிய லாபத்தை உருவாக்கி கொடுத்துச்சு அப்படி தமிழ் படங்கள் எல்லா ஊர்லேயும் போய் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வெற்றியை குவிக்கும்போது நம்ம சும்மா இருக்கோம் ஏதோ ஒரு படம் வந்து ஒரு மூணு படம் தொடர்ச்சியாக புஷ்பா அப்புறம் ட்ரிபிள் ஆர் இந்த கேஜிஎஃப் ஓடிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இயக்குநர்களும் நம்மளுடைய கலைஞர்களும் வந்து ஏதோ திறமை இல்லாதவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசும்போது மனசுக்கு வலிக்குது முதல் ப முதல்ல வந்து சார் சொன்ன மாதிரி சந்திரலேகா மிகப்பெரிய அளவுக்கு இந்தியாவில் பேன் இந்தியா சினிமாவாக எல்லா மொழிகளையும் பெருசாக ஓடிச்சு அதுக்கு அடுத்து வந்த காலகட்டங்களில் கமலஹாசன் சாருடைய அபூர்வ சகோதரர்கள் வந்து இந்தியா பூரா எல்லா மொழிகளையும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு டப்பிங் பண்ணப்பட்டு ஹிட் ஆகிருக்குல்ல நம்ம பெப்சியோட தலைவர் இயக்குநர் சங்க தலைவர் அண்ணன் ஆர் கே செல்மணி அவர்களுடைய கேப்டன் பிரபாகரன் எவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு எல்லா மொழிகள்லேயுமே டப்பிங் பண்ணப்பட்டு மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஓடியிருக்கு அந்த படம் தான் வந்து இந்தியாவில் இருந்து அந்த படமும் அவர் எடுத்த புலனு சாரணி தான் இப்படிலாம் சினிமா எடுக்க முடியுமா பிரம்மாண்டமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் ஒரு சின்ன கண்ணை திறந்து கொடுத்துச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த நம்ம ராஜ்கபூர் சார் அவர் படங்கள் எவ்வளோ படங்கள் தெலுங்கில் ஓடியிருக்கு அவருடைய ஆனந்த பூங்காற்றில் தெலுங்கில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு நரசிம்ம நாயுடுனு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஓடிச்சு இந்த மாதிரி தமிழ் இயக்குநர்களுடைய திறமையை யாரும் வந்து குறைச்செல்லாம் மதிப்பிட தேவையில்லை அதே நேரம் பிற மொழி படங்கள் வந்து இங்கே பெருசாக வெற்றி அடையுது அப்படின்னா அன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம படங்கள் எடுக்கிற இயக்குநர்களோ அல்லது அந்த கதையை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய கதாநாயகர்களோ சின்னதாக கோட்டை விட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் தவிர அதுக்காக அது போயிடாது இயக்குநர் சங்கர் அவர்களுடைய படங்கள் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலையும் பல முறை வசூல் சாதனை பண்ணலையா இப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதனால வரட்டும் பிற மொழி படங்கள் நம்ம படங்கள் அங்கே போய் ஜெயிக்கும் போது அவங்க படங்கள் வரட்டும் வந்து இங்கே ஜெயிக்கட்டும் ஒன்றும் தப்பு இல்லையே அதுக்காக அதை வந்து என்னென்னா ஒரு பார்சியாலிட்டியாக பிரித்து ஒரு நடிகரை தனிப்பட்ட முறையில் திட்டதோ போகிறதோ வரதோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லாரும் அவங்களும் நம்மள மாதிரியான திரைக்கலைஞர்கள் தானே அவங்களுடைய திறமை ஏன்னா தமிழ் ரசிகர்கள்கிட்ட சரியாக தெரியுது என்ன பெரிய விஷயம்னு கேட்டால் இந்த படம் வந்து இந்த கேஜிஎஃப் ஓடினதை இவ்வளோ பெருசாக அவங்க தூக்கி நிறுத்துறதுக்கான காரணம் ஃபீஸ்ட் வந்து பெரிய கதாநாயகரோட படம் பெரிய கம்பெனி வெளி வெளியிட்ட படம் ஒரு பெரிய கம்பெனி தயாரித்த படம் அப்படிங்கிறதுனால என்னாச்சுன்னா அந்த படத்துடைய காட்சிகளை எல்லாம் நிறுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு அதிகாலையில் அஞ்சு மணிக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கு நைட்டு ஒரு மணிக்கெலாம் ஷோ கொடுத்து எந்த விளம்பரம் இல்லாமல் அந்த படம் ரசிகர்களை தேட்டருக்கு இழுத்துருக்கு நீங்கள் இன்னைக்கு கூட பார்ப்பீங்க தினத்தந்தியில் வந்து விளம்பரம் ரேட் அதிகமாகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கேஜிஎஃப் விளம்பரத்தை கூட நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க விளம்பரமே இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பெரிய வசூல் சாதனை பண்ணுது அதனால தான் அந்த படம் பல விமர்சனங்களை பல பேர் மத்தியில் வந்து உருவாக்கி விட்டுருச்சு அப்புறம் இந்த மெய்ப்பட செய் படத்துக்கு வந்துடும் என்னென்னா இப்போது இயக்குநர் ஆர்வி உதயகுமார் அவர்கள் சொன்னாங்க ஒரு பெங்களூர் கம்பெனியோடு சேர்ந்து ஒரு இரநூறு இயக்குநர்கள்கிட்ட தோல்வி படம் எடுத்த இயக்குநர்கள்ட்ட புது இயக்குநர்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் வந்து கதை கேட்டு நாங்கள் ஒரு ஐம்பது கதையை செலக்ட் பண்ணிக்கு ஒரு பத்து பேருக்கு அதன் மூலமாக வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு அதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி தயாரிப்பாளர்களும் இந்த மாதிரியான படங்களை அவங்க கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கறதுக்கு உதவி செய்யணும் அவங்க முதலீடு செஞ்ச அந்த முதலீடை கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு அதிலிருந்து ஏதாவது கிடைக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் என்னென்னா அமேசான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெரிய கம்பெனிகள் எல்லாம் சின்ன படங்களை வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க சின்ன படம் பெரிய படம் இல்லை ஜான் மேக் சார் சொன்ன மாதிர
எல்லாருக்கும் வந்து தெரியும் நான் வந்து நிறைய டப்பிங் படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு சமீபத்தில் வந்து படம் தயாரிக்க ஆரம்பித்தனால தான் நான் வந்து படங்களுக்கு வசனம் எழுதுறதில்ல என்னுடைய டப்பிங் படங்கள் நான் டப்பிங் பண்ணுற அன்னைக்கே டிஜிட்டல் சேட்டலைட் எல்லாம் விட்டு போகுது ஆனால் சின்ன படத்தை யாருமே வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு மொழி மாற்று படத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மரியாதை இந்த மாதிரி நல்ல கருத்துக்களோடு எடுக்க வரக்கூடிய ஒரு குழுவுக்கு கிடைக்கணும் அந்த தயாரிப்பாளருக்கு கிடைக்கணும் அவங்க வந்து நிறைய நல்ல படங்கள் எடுக்க வருவாங்க நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் வருவாங்க மறுபடியும் இன்னும் பெரியவர்கள் எல்லாரும் பேசணும் அப்படிங்கிறதுனால மெய்ப்படச்சை படத்துக்கு என்னுடைய குழுவினருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் என்னால் முடிஞ்ச உதவிகளை உங்களுக்கு செய்வேன் அப்படிங்கிற உறுதிமொழியும் கொடுத்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்கள் மெய்ப்படச்சை தலைப்பே வந்து ரொம்ப அழகான தலைப்பாக இருக்குது தயாரிப்பாளர் திரு தமிழ்செல்வம் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் வேலவன் அவர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு இப்படத்தில் நடித்துள்ள அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் டெக்னீஷியன்ஸ்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து கொண்டு இதில் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேமராலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது வேல் எனது நெருங்கிய நண்பர் ஸோ அவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு வேண்டுகோள் மட்டும்தான் என்னென்னா இப்போது இங்கே வந்திருக்கிற அத்தனை பேரும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ எல்லோரும் ஏதோ ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஏதோ ஒரு இதில் இருப்போம் நம்ம இந்த படத்தை பற்றினா ஒரு சின்ன பகிர்வு வந்து பகிர்வு ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அது இந்த படத்தினுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு வந்து உறுதுணையாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் தயவுசெய்து அனைவரும் உங்களுடைய ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை ட்விட்டரோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ இந்த படத்தை பற்றி ஏதாவது ஒரு செய்தி இன்றைக்கி பகிர்ந்தீங்கன்னா அது இந்த டீமுக்கு நாம் செய்யும் மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நிறைய ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து ஹீரோயின்ஸ் முக்கியமாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா தமிழ் பேசக்கூடிய ஹீரோயின்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கும் எங்களை பயன்படுத்துங்க படங்களில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க மே படசை மாதிரியான படங்களில் தமிழ் பேசக்கூடிய புதுமுக நடிகைகளை ஹீரோயினாக அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டே வராங்க அப்படின்றது உண்மையிலே ஒரு சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கு அந்த வகையில் இந்த படத்துடைய கதாநாயகி மதுனிகா அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்திருக்க சீஃப் கெஸ்ட் ப்ரஸ் மீடியா யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு உங்க எல்லாரும் இங்கே பார்க்கறதுக்கு இது என்னோட ஃபஸ்ட் படம் ஃபஸ்ட் ஆடியோ லான்ச் கொஞ்சம் நர்வஸாகவே இருக்குது ப்ரொடியூசர் சார் செல்வம் சார் பற்றி சொல்லணும் ஸோ அவர் தான் வந்து இந்த படத்தை வந்து இந்தளவுக்கு ஹோல்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்திருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த டே இந்த டேக்காக தான் நாங்கள் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டோம் சரும் கஷ்டப்பட்டார் ஸோ இந்த படம் நல்லா வெற்றி பெற நான் வந்து ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் வேலன் சார் டேரக்டர் சார் பற்றி சொன்னால் ரொம்ப காம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர் ஒரு ஒரு சீனும் எனக்கு அவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் ஒரு ஒரு டைமும் நான் டவுட் கேட்குறப்ப கூட கொஞ்சம் கூட முகம் சொல்லிக்காமல் மது உனக்கு டவுட் வராமல் இருக்கவே இருக்காதா அப்படின்னு ஒரு சின்ன வார்த்தை மட்டும் கேட்டுட்டு மற்றபடி நல்லபடியாக சொல்லி கொடுப்பார் அப்புறம் வேல் சார் கேமராமேன் சார் என்னை ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காரு இந்த படத்தில் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அவருமே லைக் பேக்கப் பண்ணுற டைமில் கூட சார் நான் உன்னே பார்த்துக்கிட்டோமா இப்படி இப்படி நான் எப்படி பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறப்ப எத்தனை பேர் வந்து புதுசு ஒரு முகம் சொல்லிக்காமல் சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல சார் ஒன்று ஒன்று சொல்லுவார் எனக்கு இந்த இந்த இடத்துல டச்சப் பண்ணுமா இப்படி நில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அப்புறம் ஆதவ் பாலாஜி சார் ஹீரோ அவர் கூட நடித்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு பிகாஸ் ஒரு நல்ல ஜேர்னி ஃபைட் நல்லா பண்ணியிருக்காரு டான்ஸும் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் என் கூட நடித்த கோ ஸ்டார்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு பேசுகிறதுக்கு அப்புறம் ப பர்னி சார் மியூசிக் ஹீரோ ஆஃப் த டே ஆக்சுவலாக ரொம்ப எனக்கு பர்சனலாக வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த சாங்ஸும் சரி விஷுவல்ஸும் சரி எல்லாமே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நான் நடிக்கிறப்பவே சொல்லிட்டு இருந்தேன் நல்லா இருக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீனா சார் டான்ஸ் மாஸ்டர் சார் நான் வந்து நிறையா நடுவில் தொல்லைலாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவருக்கு அந்த மாதிரி சார் இது ஏறணுமா சார் இப்படி போகணுமா லைக் நாங்கள் ரொம்ப ஹைட்டில் போயிட்டு ஷூட் பண்ணிடணும் நிறையா இடத்துல ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து ஷூட் பண்ணிடணும் ஸோ அப்போலாம் நான் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் அப்போ சார் தான் சொன்னார் லைக் நீ விஷுவல்ஸ் பார்க்கும்போது உனக்கு இதெல்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா படத்தோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு மைனா படம் கூட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தாரு பாரு அவங்க எப்படி அவங்களும் புது ஆர்டிஸ்ட் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ஃபைட் மாஸ்டர் சார் நான் நிறையா அடியும் வாங்கியிருக்கேன் இந்த படத்தில் ஸோ நான் எதுவும் பண்ணல பட் அடி வாங்கியிருக்கேன் நிறையா ஸோ அதெலாம் வந்து என்ன என்ன என் மேலே கடுமையும் தெரில சார் நல்லா ஆடி வச்சு அடிச்சுட்டாங்க அதுவுமே ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு பர்பஸாக அடிச்சிங்களா ஸோ சார் கூட நடிக்கிறது எனக்கு வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவர் எனக்கு எனக்கு அப்பாவை பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது சார் கூட நடித்தது மற்ற என் கூட இருந்த கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே நான் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க அந்த செட்டில் நான் என்ன பண்ணாலும் லைக் ஒரு ஒரு பாப்பா மாதிரி என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க ஓகேம்மா இது பண்ணுமா அது பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே கிளாஸ் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஒரு மிடில் கிளாஸ் பொண்ணை வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எத்தனை பேர் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல எங்கள் வீட்டில் பண்ணுறாங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போயும் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறமும் பண்ணுவாங்க அண்ட் எனக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டும் எனக்கு வேணும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ இந்த விழாவில் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் திரையுலக பிரமுகர்களுக்கு வணக்கம் முக்கியமாக பத்திரிகை ஊடகம் இணையதள நண்பர்களுக்கு பெரிய வணக்கம் இந்த விழாவோட நோக்கமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த படம் வந்து ரிலீஸுக்கு தயாராக வந்திருக்கு இதை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது உங்கள் கையில் இருக்குது ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் நான் முக்கியமாக சொல்லணும் ஏன்னா இந்த படத்துடைய இயக்குனர் எனக்கு வந்து நீண்டகால நண்பர் ஒரு சகோதரர் அவர் தான் வந்து இப்போ சமீபத்தில் தான் எனக்கு இந்த தயாரிப்பாளர் எனக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்தினாரு உண்மையிலேயே அவருடைய அந்த ஒரு சம்பவிச்சித்த அந்த ஒரு திறமையான ஒரு விஷயம் நான் வந்து அவரோட ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து இந்த டைமில் அந்த இசை வெளியீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவரோட ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்துச்சு அப்போ அவர் தான் ட்ரைவ் பண்ணுறாரு ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டு இதில் வந்து இந்த ஒன் வீக்குக்குள்ளே இது முடியுமா சாத்தியமா அப்படிங்கிறத அவர் ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் ஒரு டேரக்ஷன் டீமில் இருக்கிற ஒரு கோடாக்டர் மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்து பண்ணார் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு அவர் எங்கள் ஊர் அதாவது எங்கள் மண் பட்டுக்கோட்டை எனக்கு வந்து மன்னார்குடி பட்டுக்கோட்டையை சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு இன்றைக்கி இந்த படத்தை அதாவது ஒரு படம் தயாரிக்கிறதுல வந்து ஒரு ஆரம்பிக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு படப்பிடிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜை தாண்டி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு ஒரு அனுபவங்கள் கிடைக்கும் ஏன்னா நானும் வந்து இரண்டு படங்களை தயாரித்து சொந்தமாக வெளியிட்டுருக்கிறேன் அந்த அனுபவம் எனக்கு ஏன்னா வந்து நான் சொந்தமாக வெளியிட்டதுலேயும் தயாரித்ததுலேயும் எனக்கு ரொம்ப அனுபவம் இருக்குது ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு காலகட்டத்திலையும் எப்படி வந்து ஒரு ஒருவருடைய முகம் மாறும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் அனுபவிச்சுருக்கேன் நிச்சயமாக அவரும் அனுபவிச்சுருப்பார் அனுபவிப்பார்ன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் ரொம்ப அருமையாக விஷ்வலும் சரி கதையும் ஏன்னா வேலனை பற்றி சொல்லணும் வேலன் வந்து ரொம்ப திறமையான பையன் என்னுடைய என்னோடய வந்து ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்காப்பில் சமூக அக்கறை உள்ள ஒரு சகோதரர் இந்த படத்தில் வந்து பாலியல் வன்கொடுமையை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கிறாரு ஏன்னா இன்றைக்கி தேவையான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி வந்து மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வேணும் நிச்சயமாக அந்த ஒரு விழிப்புணர்வை இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காருன்னு நம்புகிறேன் தம்பி வேலனுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தயாரிப்பாளர் செல்வம் சாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கேமராமேன் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்கிறாரு ஒளிப்பதிவு ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி வந்து சிதம்பரம் ரயில்வே கேட் அப்படிங்கிற படம் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து தீனா மாஸ்டர் தீனா மாஸ்டர் வந்து அவர் எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ரொம்ப ஒரு ஒரு அதாவது எல்லா சாங்கும் பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு ஒரு சாங்லேயும் ஒரு ஒரு வேரியேஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஒட்டுமொத்த மெய்ப்பட செய் இந்த படத்துடைய ஒட்டுமொத்த படக்குழுவினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சு இந்த தயாரிப்பாளர் நிச்சயமாக அடுத்த படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் மற்றும் எனக்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் எனது சினிமா உலக சிறப்பு விருந்தினர் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு எனக்கு ஒரு மீசு தேட்டிங்கன்னா கம்பேக் கொடுக்கணும் நானும் ஒரு ஒரு கேப் விழுந்து வச்சு கம்பேக் கொடுக்கணும்னு பண்ணியிருக்கேன் நல்லபடியாக உழைச்சிருக்கோம் வெற்றி அடைய செய்யுங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி
வந்திருக்க எங்களோட வாழ்த்து வந்திருக்க அனைவருக்கும் வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் பேர் ஆதவ் பாலாஜி இந்த படத்தில் நான் அறிமுகமாகிருக்கேன் இதில் எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு எனக்கு என்னென்ன ஒரு புதுசாக இதில் தான் என்ன இருக்கேன் இதில் எல்லாமே சரி டேரக்டும் சரி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த தமிழ் செல்வம் சாருக்கும் எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த டேரக்டராருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தீனா மாஸ்டர் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு சுத்தமாக டான்ஸ் வராது எங்கிட்ட என்ன வருமோ அது எடுத்திருக்காரு அவருக்கு மிகவும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேமராமேன் சொல்லிக்கிறேன் அவர் சின்ன சின்ன ஒரு விஷயனாலும் சரி இறங்கி ஓடியாந்துருவார் வந்துட்டு ஜி இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு வரு அதனால் அவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி அதுக்கப்புறம் எடிட்டர் வெங்கட்ராமன் சாருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே நான் வந்து பரணி சாருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நான் பார்த்துட்டு சொல்லி பார்த்தேன் எல்லாமே பார்த்துருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அடுத்த மிரட்டல் சொல்லுவா ஃபைட் மிரட்டல் சொல்லுவா மாஸ்டர் நன்றி சொல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் பெரிய ஒருத்தர் நான் கேட்டால் எங்கே போனாலும் வந்து புது ஹீரோ பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னாங்க அது எங்களுக்கு பயங்கர பாதிப்பு கொடுத்துச்சு எனக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது என் நான் வந்து இப்போ பண்ணோம் எனக்கு வந்து படம் பிரச்சனை நான் இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கேன் நான் தோற்றா பிரச்சனை இல்லை என்னால் இந்த பூஜை தோற்று கூட நான் பயங்கர நாள் நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நாள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப குழம்பி போயிருந்தேன் நான் ஏன்னா அவர் நல்லா இருந்தால் கண்டிப்பாக என்ன மாதிரி நாலு பேருக்கு சான்ஸ் கொடுப்பார் வாய்ப்பு கொடுப்பார் அதனால் அவரையும் கொஞ்சம் பண்ணுங்க கைது பண்ணுங்க ப்ரெஸ் மீடியாவுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் அவருக்கு போய் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மெய்ப்பட சொன்னே பசிக்குன்னு எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தை என்ன மேடையோட இளா நாயன் வந்து நீக்கிட்டு இருக்கார் ரொம்ப அருமையாக இந்த மாதிரி சாங் வந்து இப்போ கேட்குறது ரொம்ப அருது ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருந்தார் அதை கேமராமேன் வந்து கண்ணில் ஒத்திக்கிற மாதிரி ஒரு அழகு ஒரு நீரோட மாதிரி இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு டான்ஸ் மாஸ்டர் நண்பர் தீனா அவர்களும் அதை எடுக்கிறதுக்கு உதவிய நம்ம நண்பர் ப்ரொடியூசர் அவர்களுக்கும் கிரியேட் பண்ண நண்பர் டைரக்டர் அவர்களுக்கும் ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் வந்து நான் மாயாண்டி குடும்பத்தார் நடிக்கும்போது என்ன ஃபீலிங் இருந்துச்சோ அந்த ஃபீலிங் வந்து இந்த படத்தில் நான் நடிக்கும்போது இருந்துச்சு ராசு மதுவன் வந்து அவ்வளோ யதார்த்தமாக வந்து டைலாக் சொல்கிறதும் சரி சீன் கிரியேட் பண்ணுறதும் சரி அவ்வளோ தெளிவ தெளிவாக பண்ணுற ஒரு டேரக்டர் அதுக்கப்புறம் தந்தியத்தை நான் பார்த்தேன் டைலாக் சொல்லி கொடுக்குற விதமும் டென்ஷன் இல்லாமல் படத்தை இயக்குறது ஒரு மூணு நாள் தான் என்னை கூப்பிட்டு போ போனாங்க சரி வந்து முடிச்சுவானுங்க வந்து ஒரு மூணு நாளில் முடிச்சுவானுங்க அப்படின்னு போனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சீன் தான் இருக்கிறாங்க அப்போ அது பட்ஜெட் படம்னு சொல்கிறானுங்க ஏன்னா யார் இப்படி பட்ஜெட் எனக்கு கூப்பிட்டு வந்து பட்ஜெட்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு சீன் எடுத்துங்க அதை ரசித்து எடுத்தானுங்க அதுதான் அவனுக்கு ஒரு இது சின்ன படம் சின்ன படம் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஒன்றுமே கிடையாது கதை இருந்தால் சின்ன படம் பெரிய படம் தான் சொல்கிறாங்க ஆர்ஆர் ஓடிச்சு புஷ்பா ஓடிச்சு அவனெல்லாம் நாலு வருஷம் எடுத்த படம்ங்க நாலு வருஷமாக எடுத்திருக்காங்க அது ஓடி அவனுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது ஒன்றும் கிடைக்க போகிறது கிடையாது மைனாக இருந்தால் எடுத்தார் சார் எடுத்தார் என்ன இவனுக்கு ரெண்டு ரூபா குள்ளே தான் எடுத்திருப்பார் அது எத்தனை கோடி கலெக்ட் பண்ணிச்சு அதுதான் பத்து ரூபா போட்டு வந்து நம்ம வந்து இருபது ரூபா லாபம் சம்பாதிக்கிறேன் அவன் ஆயிரம் கோடி செலவழிச்சுட்டு ஆயிரம் கோடி ரூபா எடுக்கிறது அது என்ன இருக்குது ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் என்ன எதா அந்த நாலு படமும் சொல்லி ஓடின படம் நாலு எதையாவது கதை இருந்துச்சு அந்த சொல்லுங்கள் யாராவது எவனா சொல்ல சொல்லுங்க ஒரு கதையும் கிடையாது அவன் விசுவல்ஸ் வச்சுருக்கான் பெருசாக கிராண்டியான்னு சொல்லி எடுத்தான் வேறு எதுவுமே பண்ணவே கிடையாது சாங்ஸு அதுக்கிட்ட எதை வச்சு ஓடிட்டாங்க ஸோ அதை வந்து பிரம்மாண்ட பிரம்மாண்ட நம்ம படத்துக்கு நம்ம சிந்தனைக்கும் ஈடு இணை தமிழ் படத்துக்கு எதுவுமே கிடையாது நம்ம 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 வந்து கதையை வச்சு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அந்த காலத்தில் நான் கேஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் சொல்லுவாங்க இப்போ இருக்க எல்லா டேரக்டரும் சார் சார் உதயகுமார் சார் சொல்லிட்டு போனார் சின்ன சின்ன கதைகள் தான் சின்ன கோன்ற மாதிரி வந்து ஒரு சின்ன கதை தான் அது ஆர்டிஸ்ட் போனால் பெரிய கிட்டாச்சு ஸோ அதனால் வந்து இப்படி சின்ன படம் பெரிய படங்கள் சொல்லி நம்ம வந்து பிரயோஜனம் நல்ல கதையை செலக்ட் பண்ணுங்கள் நல்ல கண்டென்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரீட் லைட் பண்ணுங்கள் படம் கண்டிப்பாக ஓடும் நீ ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு எடுத்தாலும் படம் எடுத்தாலும் ஓடும் ஜெய் பீம் என்ன கதை நான் என்ன ஒரு சின்ன கதை ஒரு ஒரு சூர்ய மாத்திரம் சும்மா ஒரு கெஸ்ட்
நான் இப்போ தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு வந்து அது அந்த இதெல்லாம் ஷார்ட்ஸ்லாம் போட்டு காமிச்சார் டப்பிங் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு அதே போல் ஆர்டிஸ்ட் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டும் வந்து எல்லாமே புதுசு நான் ஒருத்தண்டே வந்து ஏதாவது தெரிஞ்சது நானும் இந்த சூப்பர் ஹூட்டு இந்த இவர் மற்றே கொஞ்சம் தெரிஞ்ச முகங்கள் ஓகே சுந்தர் இது மற்ற எல்லாமே வந்து மதுரையிலேருந்து அங்கே வந்து திண்டுக்கல்லேருந்து ஆளுகளை கூப்பிட்டு வந்து அவ்வளோ யதார்த்தமாக அதுகளும் வந்து தேமாய்ந்து கத்தம் போடுவேன் என்ன நடிப்பு கொஞ்சோன்னு கையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாப்போ அந்த ஸ்க்ரீனவே விலைக்கு போட்டு ஓடி வந்து ஆச்சா போச்சான்னு கத்திட்டு நம்மளை வந்து என்னடாது மிரட்டால் இப்படி மிரட்டால் இவளுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து பயம்படுத்தி அப்படி ஒரு யதார்த்தமாக பண்ணாங்க நான்லாம் வந்து இந்த ப்ரொடியூசர் கூட ஒரு தம்பி நடிப்பாப்பா ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து வந்துச்சு அந்த சீன் நல்ல சீனு வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் அடிப்பேன்ப்பா நீ வந்து கோச்சு விடக்கூடாப்பா அப்படின்னு ஆனால் அடி வந்தாலும் அந்த மாதிரி அடி நானே அடிச்சிருக்கிறாரு அந்த பையன் மிரண்டு போன ஷார்ட்டே வந்து இதாகி போச்சு ஆனால் அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அந்த டைரக்டர் வந்து அது தான் சார் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அந்த சைலண்டாக சத்தம் அவர் சொன்னதே நான் செஞ்சேன் சத்தம் போட்டு அடிங்க சார் அப்படின்றது அதை எடுத்துட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படத்தை வந்து யதார்த்தமாக வந்து எடுத்துருக்காப்பில் கண்டிப்பாக வந்து இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகும் அந்த யூனிட்டுக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி அப்புறம் நம்ம எல்லா நான் பேசுகிறது எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ இப்போ பேசுகிறது உதயகுமார் சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் நம்ம இடி முழக்கம் ஒன்று இருக்குது அது வந்து வந்து எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சு நம்மளை வந்து இனிமேலாம் தொலைக்க வைக்க போய் சினிமாவே ஓகே நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்களுக்கும் மீடியாக்களுக்கும் திரையுலக ஜாம்புவான்கள் இவங்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எஸ் சார் அர்ஷித் பிக்சர்ஸ் சார்பில் சி ஆர் தமிழ்ச்சிரம் சார் தயாரிச்சுக்காரு என்ன சார் இது கண்டென்ட்டு இதை வச்சு என்னை என்ன பண்ணீங்கன்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்டே போய் நம்ம இது பேசுகிறோம் அப்படின்னும் போது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கரெக்டாக வருமா சார் கரெக்டாக முடியுமா இது அப்படின்ற போதெல்லாம் கொஸ்டின் வந்தது அதுக்கு சார் சொன்ன ஒரே வார்த்தை நான் வந்து ப்ரொடியூசர் பணம் போனாலும் நான் அடுத்த பணம் போட்டு சம்பாதிச்சு எடுத்துப்பேன் ஆனால் என்னை விட பெயினும் வழியும் டைரக்டுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் அது அவரை சார்ந்தது மட்டும் கிடையாது கூட ஒர்க் பண்ணுற அத்தனை டீமுக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு லைஃபு கிடைக்காதுன்ற ஒரு சங்க அந்த சிந்தனையில் என்னை விட அதிகமான ஒரு பாதிப்பு அவருக்கு ஏற்படுன்றது தெரியும் அதனால் நான் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவர் கண்டிப்பாக இட்ட கூட பாருனார் அவர் நினச்சிட்டு பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வர்ணி சார் செம்ம ஸ்பீடுங்க ஒர்க்கில் நான் கூட ரொம்ப கேப்புக்கு அப்புறம் வந்து இறங்குறாரு ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு இது எனக்கு இருந்தது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் மேக்ஸிமம் எயிட்டின் ஹவர்ஸு எனக்கு லைனுக்கு வந்துட்டே இருப்பார் தம்பி இது அப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு இதில் நான் சந்தோஷப்படக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா என் ஊரில் வந்து அப்போது மூன்று ரூபா ஐம்பது காசு டிக்கெட்டு தேட்டருக்கு போயிட்டு படத்துக்கு போகிறேன் அண்ணனோட பார்வையன்றம் போதுமே படம் கீழே தரையில் உட்காந்துட்டு அந்த மண்ணை அப்படி கலறிக்கிட்டே வந்து அந்த படத்தை பார்க்குறேன் பார்த்தேன் இப்படி பண்ணியிருக்கார் அவர் நம்ம லைஃப்பில் என்றைக்காவது ஒரு படம் ஒன்று பண்ணால் அதில் அவருடைய கம்பல்சரி தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு என் பண்ணேன் இன்றைக்கி அவர்கிட்ட நான் வந்து ஒர்க்கு வாங்கி பண்ணுற அளவுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்மளே நம்பணும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க திரைத்துறையில் அதை நம்ம சாதகமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு முன்னேறி வந்தால் எல்லோருமே முன்னேறி வரலாம் வரணுண்ணா ரொம்ப நன்றிண்ணா உங்களுக்கு இது கம்பேக்டாக இருக்கும் எங்கள் டீமுக்கு இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றிண்ணா அடுத்த பார்த்திங்கன்னா எழுதி வச்சுட்டு படிக்கிறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஒருத்தர் போகிற விட்டால் கூட வந்து தப்பாகிடும் அது தப்பாகிடுன்ற விட என் மனசு கஷ்டப்படும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேல் கேமராமேன் ஆனால் கொஞ்சம் வாங்கலாம் முன்னாடி எதனா என்னுடைய நண்பர் திரைத்துறையில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க யார் யாருன்னா இயக்குனரும் ஒளிப்பதிவாளரும் அப்படின்னு அவங்க அண்ணன் வந்து பார்க்குறதுக்கு தான் இப்படி ஆனால் குழந்தையை விட ரொம்ப சுற்றி தானோ அதாவது டேரக்டர்களுக்கு வந்து டென்ஷன் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அது இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிப்பேன் அண்ணனுக்கும் இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் என்னுடைய ஆஃபீஸுக்கும் அண்ணன் வீட்டுக்கும் ஃபோன் அடிப்பேன் அண்ணன் எங்கேனே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு வரும் 
ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது கொஞ்சம் வந்துட்டு போங்கண்ணா அப்படின்னு நான் கரெக்டாக வந்துடுவார் பக்கத்தில் உட்கார வச்சு பேசிட்டு இருப்பேன் கடைசி வரைக்கும் நான் ஏன் கூப்பிட்டோன்னா அவர் கேட்க மாட்டார் எதுக்கு வந்தன்றதான் அவருக்கு தெரியாது அந்தளவுக்கு ஒரு ஜாலியான டைப்பு நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காருங்க ஹார்ட் ஒர்க்கு இனி அவருக்கு இது இது ஒரு நல்ல ஒரு அவருக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஒரு அவருடைய லைஃப்பில் இது ஒரு வேறு லெவல் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எடிட்ரு வெங்கட் ரமணன் ஜம் கத்துன்னு வாங்க அவரை சரிங்கண்ணா ஜம் கத்துன்னு வாங்க நல்ல ஒர்க்கர் எல்லாருமே அங்கே இந்த அதாவது ஒரு படம் வெற்றி அடைதுனா கேப்டன் சாப் வந்து டைரக்டர் அப்படின்னு வாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் படத்தில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆள் எனக்கு சார் தண்ணி வேணுமா சார் மோர் வேணுமா அப்படின்ட்டு பத்து நிமிஷம் ஒரு டைம் சுற்றி சுற்றி நம்ம டெக்னிஷியன் சுற்றி வருவாங்க அவங்க சம்பளத்துக்காக தான் வேலை செய்கிறாங்க அது வேறு ஆனால் அது ஒரு பாசம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனால் சினிமா அப்படின்றது எல்லாமே ஒரு டீம் ஒரு கூட போகிறது தான் அதுக்கடுத்தது வந்து மிரட்டார் செல்வா அவர் வந்து நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு உங்களுக்கு தெரியும் சில பேர் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுப்பாங்க சார் நீங்கள் வந்து இதை சொல்லியிருக்கீங்க இதை இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்குமோ இல்லை அது அப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்குமோ அப்படின்ற போதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க அது கலைச்சலை சேர்ந்த ஜாம்புவாங்களுக்கும் தெரியும் அது ஆனால் இவர் வந்து நான் சொல்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் சார் அது இப்படி தான் சார் வரணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே மாற்றி கரெக்டாக பண்ணுவார் அதே போல் தான் நம்ம தீனா மாஸ்டரும் அவரும் வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் பழக்கம் எனக்கு எல்லாம் ஃப்ரெண்டுங்களும் வச்சிங்களேன் நல்ல ஒரு ஒர்க்குருங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படணுமோ அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுவார் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க ஸ்க்ரீனில் சார் அந்த மலை மேலே ஏறணும் சார் அப்படின்னா சார் கண்டிப்பாக மேலே போகணுமா அப்படின்னாரு கண்டிப்பாக எனக்கு அந்த ஷார்ட் வந்து இப்படி வந்து தோணும் மாஸ்டர் அப்படின்னா திரும்பி பார்க்குறேன் எப்போ கோரியோகிராஃபர் அதில் பாதி இடத்துல நின்றுருக்காரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாஸ்டர் இதை திட்ட வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு விஷயம் சொல்லலை இந்த படத்தில் ஒரு இல்லை சார் ரொம்ப நேரம் ஆகாது சார் இது ஹீரோவும் ஹீரோயினும் பற்றி ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லாமலே விட்டுட்டேன் என்னென்னா இந்த உயிரை கொடுத்து நடிப்பாங்க சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அப்படி ஏன் சொல்கிறேன்னா சாங் விஷுவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு போட் மாதிரி சின்னதாக அந்த இது இருக்கும் இல்லைங்களா அதில் உட்காந்துருப்பாங்க அது ஒரு பிளாஸ்டிக் போட்டு எனக்கு அதில் எடுத்தா அவன் ஷார்ட் அப்படின்றது மட்டும் தான் ட்ரோன் மட்டும் தான் கையில் இருக்கும் முடிய போகுது ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் டூ மினிட்ஸ் கூட இல்லை ஒரு சிங்கிள் மினிட்ஸ் சொல்லிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அதில் பெரிய ஹோல் இருக்குது அதில் எப்படி ட்ராவல் பண்ண முடியும் என்னென்னா எண்பது அடி அது ஆழம் ஓகேங்களா சத்தியமாக எந்த ஒரு டேரக்டர் உட்கார வர மாட்டாங்க ஆனால் உட்கார விட்டாங்க என்னென்னா ஹீரோ போய் அந்த ஹோலில் உட்கார வச்சிட்டோம் ஹீரோயின் வந்து உட்கார வச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணாங்க டைரக்டருக்கு அது பெரிய தேங்க் பண்ணிக்கணும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஆரோ ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பா இப்போ ஒரு படங்களில் கிளைமேக்ஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சாங் போடுறாங்க அதான் ட்ரெண்டு அது மாதிரி ஆடியோ புக்ஸில் கிளைமேக்ஸே ராஜன் சார் தான் அது பேசி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ நான் சாங்கு மாதிரி ஆகிட்டேன் அதனால் அதெல்லாம் இருந்தாலும் இருந்து பார்க்குறாங்க கடைசி சாங்க அது ட்ரெண்டு தான் இது பார்ப்பாங்க நினைக்கிறேன் ராஜன் சார் அவருக்கு எத்தனை நம்பரும் நன்றி சொல்லணும் தகும் ஏன்னா ஒரு நல்ல எண்ணம் சின்ன படங்களுக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படி டெய்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் அவர் வயசு வேணால் போக வரும் என்ன சொல்லுவோம் இந்த வயசுலையும் எந்த வயசு எந்த வயசு நான் இருக்கலாம்ல இந்த வயசுனா நாற்பது இருக்கலாம் ஐம்பது இருக்கலாம் இந்த வயசு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு நீங்கள் யூ நாற்பது வயசு ஐம்பது ஓகே சளைக்காமல் வந்து எல்லாத்தையும் வாழ்த்துறது பாராட்டுறது சப்போர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ராஜன் சார் இங்கே வந்து இப்படி பேசுகிறார் தான் நலிந்த தயார்ப்பதற்காக ஒரு குரல் வந்து அந்த அதோட வழி தான் அவருக்கு இங்கே வந்து நிறைய புடிசர் நினைஞ்சிட்டாங்க நிறைய புடிசர் சினிமாவில் இதாகிட்டாங்க அப்படிங்கிற அந்த கோபம் அந்த வேதனையில் தான் குரல் கொடுக்குறாரு நலிந்தவங்களுக்கு யார் யார் குரல் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க உருவத்தில் நான் அம்பேத்கரை பார்ப்பேன் ராஜேஷ் சார் உருவத்தில் நான் அம்பேத்கரை பார்க்குறேன் எனக்கு ஐம்பது கிலோ ட்ரெண்டாக போச்சு அப்புறம் பரணி சார் சாங் சூப்பர் சார் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நல்ல மெலோடி ரெண்டு போட்டார் ஆ கேட்கும்போது ஆக இந்த மாதிரி சாங் கேட்டு ரொம்ப நாளைக்குங்கிற ஒரு ஃபீல் நம்மளுக்கு வந்துச்சு அந்த மாதிரி ரெண்டு சாங் போட்டிருக்காரு அந்த பாரதம் பாரதம் ஆமாம் இப்போ இசை மியூசிக் டேரக்டர்லாம் பாரதத்தை பற்றி பேசப்பட்ட காட்டினாலே டேஞ்சராக இருக்குது 
நீ என்ன பாரதம் சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி வாங்க போயிருக்கு அது பயப்படக்கூடாது நம்ம கலைஞர் வந்து தேசம் பஸ்ஸு நேசிக்கணும் அப்புறம் தமிழ் மொழி எல்லாம் ஒன்று நம்மளுக்கு வரணும் ஒரே ரெண்டு ரெண்டு கண்ணு நம்மளுக்கு மெய்ப்பட செய் தயாரிப்பாளர் ஃபஸ்ட் படம் வந்து ஒரு முதல் படம் கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து ட்ரெயில் நல்லா இருந்துச்சு ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்ல வராங்க தெரிஞ்சது ஒரு லவ்வை வச்சுட்டு நல்ல விஷயம் சொல்ல வராங்க இந்த படம் ஒரு வெற்றி அடைஞ்சு அவருக்கு ஒரு லாபத்தை கொடுக்கணும் இயக்குனர் வேலன் ஃபஸ்ட்டு படம் இருக்கும் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு வேணா ஒரு சும்மா ஒப்பேற்றாம ஏதோ கருத்து சொல் நல்ல விஷயம் சொல்கிறோம்ட்டு இந்த ட்ரெயிலரில் தெரிஞ்சது ஹீரோ நல்லா பண்ணியிருந்தார் ஹீரோயின் நல்லா ஹோம்லேயே இருந்தாங்க இந்த சாங்கில் ரெண்டு பேரும் நல்லா நல்லா வாழ்ந்துருந்தாங்க அதாவது நீங்கள் சொல்கிறது இல்லையா சிவாஜி வாழ்ந்ததுக்கு அண்ணனா வாழ்ந்தார் சொல்ல இல்லையா நீங்கள் எம்ஜிஆர் அப்படியே மகனை வாழ்ந்தார் சொல்ல இல்லையா சொல்லுங்க இல்லை இன்னைக்கு வில்லன வாழ்லையா ஆமாம் நாங்களும் வாழ்வோம் நாங்கள் கதாநாயகன் கதாநாயகோட வாழ்வோம் தப்பாக நினச்சாலே இப்படி தாங்க எதாவது சொன்னாலும் தப்பாக நினைக்கிறது இதுதான் வில்லன்கள்லாம் கூட வச்சுக்கூடாதுங்கிறது இந்த ராஜசேகர் நான் இப்போ சொல்லுவார் அப்படி என்னடா அப்படி பண்ணுறேன் அது இப்போ கலந்து கை வச்சிட்டார் எப்படா உருவாங்க இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைனா டைம் ஆகிப்போச்சு அதனால் சீக்கிரம் முடிச்சுக்கிறேன் வேலன் வேலன் வெற்றி வேலன் தான் பெரிய படம் வெற்றி அடைஞ்சு மிகப்பெரிய இயக்குனராக வரணும் சீக்கிரம் அடுத்த படம் ஆரம்பித்து அந்த படத்தோட எல்லா ஆடியோ எல்லாத்தையும் கூப்பிடுங்க நன்றி வணக்கம்